அரசின் கதிர் உதித்த செவ்வாய் காலை பொழுதில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி இன்று செவ்வாய்க்கிழமை நல்ல நேரம் காலை ஏழு முப்பது மணி முதல் எட்டு முப்பது மணி வரை மற்றும் மாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் ஐந்து முப்பது மணி வரை இது சாதாரண மனிதர்களுக்கு ஆனால் தன்னம்பிக்கையோடு வெற்றியை நோக்கி போராடும் முயற்சியாளர்களுக்கு எல்லா நேரமும் நல்ல நேரம்தான் எல்லா நாளும் வெற்றி தரக்கூடிய இனிய நாள்தான் இந்த நம்பிக்கையை நித்தம் நித்தம் உங்களுக்குள் விதைத்து உங்கள் அனைவரையும் வெற்றியாளர்களாக்கி ரசித்து பார்ப்பதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் பிரத்யேகமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காங்க ஸ்ரீ அழகர் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் வரம் டி சரவணாதேவி அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் ஏழுலகை ஆள்பவளே எங்கள் குல நாயகியே தேவி புந்தன் திருவடிகள் தினம் பணிவோம் பச்சையம்மா தினம் பணிவோம் பச்சையம்மா தினம் பணிவோம் பச்சையம்மா எனக்கு இந்த அரிய கலையை கற்றுத்தந்த எனது ஆசானை வணங்கி இந்த நிகழ்ச்சியை துவங்குகிறேன் நன்றி அன்பு நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வையகம் வளர்க விவசாயம் வணக்கம்மா மேம் பொதுவா சொல்வாங்க குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் அப்படிம்பாங்க குழந்தை அப்படிங்கறதே ஒரு வரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா இந்த வரத்தை அள்ளி தரக்கூடிய வாஸ்து ரீதியான பகுதி இது குழந்தை வரம் தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பகுதி ஒவ்வொரு வீடுகளோட தென்கிழக்கு பகுதி கிழக்கு திசை வடகிழக்கும் இதில் எடுத்துக்கலாம் இந்த பகுதிகளை சரியான முறையில் அமைக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு வீடுகள்லையுமே மழலை செல்வம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் எந்த தடைகளுமே இருக்காது இதை வந்து நம்ம வந்து நிறைய வீடுகளில் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் குழந்தை இல்லாத நிறைய வருடங்கள் அதாவது ஒரு பதினைந்து வருடங்கள் குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு கூட இந்த வாஸ்து படி வீட்டோட தென்கிழக்கு பகுதியை சரி பண்ணிவிட்டு அந்த தென்கிழக்கு பகுதி தான் ஒரு பெண்ணோட கர்ப்பப்பை தொடர்பான விஷயங்களை கொடுக்குற விஷயம் கொடுக்குற ஒரு பகுதியாக பார்க்குறோம் அந்த பகுதியை வந்து சரியான முறையில் அமைத்து கொள்ளும் பொழுதும் அது தொடர்பான கணவன் மனைவு உறவு உறவுகள் எப்படி இருக்குங்கிறத அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும் அதையும் பார்க்கும்போது அது தொடர்பான அந்த பகுதியை சரி பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக எல்லா வீடுகள்லேயுமே இந்த குழந்தை வரத்துக்காக இவ்வளோ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம உறுதியாக சொல்லலாங்கம்மா குழந்தை வரம் குறித்த வரம் போன்ற தகவல் சொன்னீங்க மேடம் இன்னொரு சந்தேகம் என்னன்னாக்க இப்ப வந்து வாஸ்து குறித்த விழிப்புணர்வு நிறைய வந்திருக்கு இல்லைங்களா இப்ப நிறைய வாஸ்து ஷோஸ் எல்லாம் வருது வாஸ்து குறித்து மக்களுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் தெரியுது ஆனா அந்த காலத்துல வாஸ்து வந்து அவ்வளவா இன்றைய அளவுக்கு பார்த்தாங்களா அப்படின்னாக்க அது கொஞ்சம் கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம் தான் ஆனாலும் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க ஒவ்வொரு தம்பதிகளுக்கும் பத்துல இருந்து பதினைந்து குழந்தைகள் வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு ஒன்று என்பதே அரிதாக இருக்கே இதுக்கு என்ன காரணம் மேடம் உங்க கேள்வியிலே இதுக்கு உண்டான பதில் இருக்கு அதாவது பண்டைய காலம்னு சொல்லிட்டீங்க நம்மளோட முன்னே முன்னோர்களை பற்றிய விஷயத்த நம்ம இதில் ஒரு கண்ணோட்டமாக எடுத்துக்கணும் அப்போ நம்ம வந்து மக்கள் வந்து எப்படி வாழ்ந்தாங்க வெட்ட வெளிகளில் வீடுகள் அமைஞ்சிருந்தது பஞ்சபூத சக்தியை ஒருமித்த ஒரு சக்தி வந்து அந்த வீடுகளுக்குள்ளே கிடச்சிட்டு இருந்தது அதே மாதிரி வாழ்வியல் முறைகள் முன்ன முன்னிருந்ததுக்கு இன்றைக்கி எவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்குது அதாவது நம்ம தூங்குறதுலேருந்து உணவு அதாவது சாப்பிட்றதுலேருந்து எல்லா விஷயத்துலேயுமே இன்றைக்கி வந்து நம்ம நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்ததுனால தான் இன்றைக்கி வந்து மருத்துவமனைகள் அதிகமாகிடுச்சு மருத்துவர்கள் அதிகமாகிட்டாங்க மருந்துகள் அதிகமாகிடுச்சு இதையெல்லாம் தேவையே இல்லை நம்ம வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு இயற்கை கா இயற்கை வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணும்போதும் இயற்கையான வாழ்வியல் முறைகளை பின்பற்றும் பொழுது நிச்சயமா பழைய காலத்துல நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தாங்களோ நிம்மதியா ஆரோக்கியமா செல்வ வளத்தோடையும் குழந்தை வரத்தோடையும் இருந்தாங்களோ அது மாதிரி இன்னைக்கும் வாழ முடியும் இயற்கையை பின்பற்றும் பொழுது அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் ஒரு சில பேருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா குழந்தை அப்படிங்கிறது ஒரு வரமா இல்லாம சாபமா வருது இல்லைங்களா ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த கேள்வி நான் நிச்சயமா கேட்டே ஆகணும் மேடம் ஆரோக்கியமான குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாசு ரீதியாக எந்த பகுதி காரணமாக இருக்கு இது இல்லாம போறதுக்கும் என்ன காரணமா இருக்கு அதையும் சொல்லுங்க மேடம் ஒரு வீட்டோட தென்கிழக்கு பகுதியை தான் நம்ம வந்து இந்த குழந்தை வரத்துக்கு உண்டான பகுதியை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த பகுதியை வந்து சரியான முறையில் அமைத்து கொள்ளும் போது கிழக்கு திசையும் சிறப்பா அமைச்சுக்கணும் அப்ப வந்து அந்த கிழக்கு திசையில வந்து கிழக்கு பகுதிகளில் வந்து இடம் அதிகமா விடுறது தென்கிழக்குல சரியான நைன்டி டிகிரி வந்து அந்த வீட்டோட அமைப்ப வீட்டோட அமைப்பும் பிளஸ் காம்பவுண்டையும் வந்து நைன்டி டிகிரியில் அமைச்சு அந்த இடத்துல ஒரு சமையல் அறை சூரிய வெளிச்சம் உள்ள வர மாதிரி பர்ஃபெக்டா பண்ணும் பொழுது நிச்சயமா அந்த இடத்துல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவுகளை நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு நிலை வரும் அதே மாதிரி
உங்களால் அந்த உணவை எடுத்துக்க முடியுமா அப்போ வந்து அந்த பசி அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு இந்த உடல் மறக்க செஞ்சிடும் அப்போ வந்து நம்மளோட டைஜஷன் பாதிக்கப்படும் அதே நிலை தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்மளோட ஜீரண மண்டலம் ஜீரண உறுப்புகள் வந்து செயலில் வந்து சரியாக பண்ணுறதில்லை அப்போ வந்து அங்கே வந்து இன்டைஜஷன் அதாவது சரியான நிலையில் ஜீரண உறுப்புகள் இயங்காத இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் வயிறு தொடர்பான பிரச்சனைகள் அதிகமாகுது அப்போ ஜீரணம் பாதிக்கப்படும் போது அனைத்து நோய்களும் அங்கே வருது இதற்கு அடிப்படையான விஷயம் நம்ம வந்து தென்கிழக்கில் சரியான பகுதியில் சூரிய வெளிச்சம் படும்படியான ஒரு சமையலறை அமைத்து கொள்ளும் பொழுதும் அந்த இடத்துல நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான இயற்கை உணவுகளை பசித்து சாப்பிடும் போதும் நிச்சயமாக நம்ம ஆரோக்கியத்தில் மிக சிறந்த ஒரு மாற்றத்தை ஒவ்வொரு ஒரு ஆளையும் கொண்டு வர முடியும் நிச்சயமாக மேடம் இனிமேல் பிறக்க போகிற குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் சொன்ன அந்த விதிகள் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் மேடம் ஆனால் ஏற்கனவே பிறந்த குழந்தைகள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டிசம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லணும் மேடம் இதற்கான தீர்வாக வாஸ்து ரீதியாக நாங்கள் வீட்டில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாக்க எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனை கூடிய சீக்கிரத்திலேயே குணமாகும் ஆட்டிசம் பொறுத்த வரைக்கும் கிழக்கு திசையை நம்ம சிறப்பாக பண்ணணும் இதில் வந்து முக்கியமாக நம்ம சொல்கிறது வடக்கு கிழக்கு பகுதியில் அமை வடகிழக்கில் அமைந்திருக்கிற ஜன்னல்களை திறந்து வைக்கணும் அப்போ இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அந்த ஜன்னல்கள் திறந்திருக்கும் பொழுது அந்த வீட்டுக்குள்ளே நல்ல விஷயங்கள் உள்ளே வரும் அந்த நல்ல விஷயங்கள் உள்ளே வரும்போது அங்கே அந்த சூழ்நிலையில் எல்லாரோடைய எண்ணத்துலேயுமே ஒரு பாசிட்டிவான மாற்றங்கள் வரும்பொழுது நிச்சயமாக நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்திற்கு உண்டான விஷயங்களை நம்ம நிறைய யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் அந்த யோசிக்கும் பொழுது தான் அந்த விழிப்புணர்வு அந்த இடத்துல வரும் பொழுது தான் இந்த ஆர்டிசம் மட்டுமல்ல கேன்சரை கூட நம்ம வந்து ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு தன்னம்பிக்கையும் வல்லமையும் நமக்குள்ள கொண்டு வர முடியும் இந்த தென்கிழக்கு பகுதி தான் கேன்சரையும் குணப்படுத்துது நிறைய கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஏன் இந்த வந்து கேன்சருங்கிறது முன்னே இருந்ததை விட இன்னைக்கு இவ்வளோ அதிகமாகிட்டு இருக்கு யா எங்கெல்லாம் நீங்கள் கேட்டாலுமே என்ன உங்களுக்கு உடம்பு முடியலன்னு கேட்டோம்னா அடுத்தது முன்னாலே தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் சர்க்கரை அதாவது சுகர் பிபி இதை சொல்லிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக சொல்கிற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் இந்த கேன்சரையும் குணப்படுத்தக்கூடிய பகுதி நம்மளோட வாஸ்துவில் இருக்கு அதை சிறந்த முறையில் அமைத்து கொள்ளும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த கேன்சரை வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே அந்த ஒழித்து கட்டக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொண்டு வர முடியும் இந்த வாஸ்து சரியாக அமையும் பொழுதுங்கம்மா மேடம் முன்னாடிலாம் சொல்வாங்க சைக்கிள் ஓட்டுறது கற்றுக்கணும் அப்படின்னாக்க கீழே விடாமல் கற்றுக்கவே முடியாது அப்படிம்பாங்க மேம் ஆனால் சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க பிள்ளைகள் நடந்து போகும்போது டபக்கு டபக்குன்னு கீழே விடுவாங்க பெரியவங்களுக்கு கூட அடிக்கடி அடிப்பட்டுட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா இதுக்கும் வாஸ்து ஒரு காரணமாக அமையுமா மேடம் மிக அற்புதமான ஒரு கேள்வி நிச்சயமாக இந்த ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம இது ரொம்ப தெளிவாக பார்க்கணும் அதாவது இப்போ மார்னிங் வந்து நல்லா தான் கிளம்பி ஆஃபீஸ் போயிட்டு இருப்பாங்க போயிட்டு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவருக்குள்ளே ஒரு ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம கேட்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த இடத்துல உடனே அந்த இடத்துல சூழ்நிலை மாறிடுது வந்து நார்மலாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த குடும்பம் அப்போ அந்த ஆக்சிடென்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயத்த கேள்விப்பட்டவொன்னே மொத்த குடும்பத்தோட ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தோட நிம்மதியுமே அந்த இடத்துல போயிடுது இதைக்கெல்லாம் முக்கிய ஒரு காரணமாக இருக்கிற பகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வடமேற்கு இந்த வடமேற்கு திசையில் தான் நம்ம வந்து எல்லாருமே மேஜர் மிஸ்டேக் பண்ணுற ஒரு பகுதியாக நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் வந்து வாஸ்துப்படி வந்து வடகிழக்கில் வந்து ஒரு ஓப்பன் அதாவது உச்ச வாசல் வச்சுட்டேன் தென்கிழக்கில் கிச்சன் வச்சுட்டேன் பெட்ரூம் வந்து தென்மேற்கில் வச்சுட்டேன் வாயு மூலையில் பாத்ரூம் லைட்னு வச்சுட்டேன் இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிடுறாங்க ஆனால் அங்கே பண்ணுற ஒரு தப்பு பண்ணுற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டிக் டேங்க் ஏன்னா செப்டிக் டேங்க் வடமேற்கில் வரணும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி எல்லாருமே இந்த மாதிரி போன்ற வாஸ்து நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து நிறைய குறிப்பெடுத்துக்கிறாங்க அதை மட்டுமே பயன்படுத்தி அந்த வா செப்டிக் டேங்க்கு அமைக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே அந்த செப்டிக் டேங்க்கு சரியாக அமைச்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அந்த மாதிரி சரியாக அமைக்காத இடங்களில் தான் நிச்சயமாக அந்த ஆக்சிடென்ட்டு அடிப்படுறது தொடர்ந்து அடிப்படுற விஷயங்கள் அதாவது கால் தொடர்பான வழி அதாவது மூட்டு வழி இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது வெறி கோஸ் வழி இந்த மாதிரி கால் தொடர்பான எந்த வழிகளாக இருந்தாலும் பாதை எரிச்சல் இது போன்ற விஷயங்களும் ப்ளஸ் வந்து ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக நடக்கிறதுக்கும் இந்த வடமேற்கு பகுதியில் இருக்கிற இந்த செப்டிக் டேங்க் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கணுங்க எப்படி அமைச்சிருக்காங்கன்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து இதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் நேரடியாக விசிட் பண்ணி அதை வந்து கரெக்டாக ரூல் அவுட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்டாக நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து எல்லாருமே அதை தவறாக தான் அமைச்சிருக்காங்க வடமேற்கில் அமைச்சிருக்காங்க ஆனால் அதை சரியான முறையில் வாஸ்துப்படி
சரி பண்ணும்போது நிச்சயமாக எல்லா விதத்துலேயுமே அவங்களுக்கு உறுதியான ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்க முடியும் இந்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுறதுக்காக தான் இப்போ வந்து நான் தொடர்ந்து எல்லா வீடுகளுக்கும் டைரக்ட் விசிட்டுங்க நேரடியான ஒரு வாஸ்து ஆலோசனைக்காக ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் போயிட்டுருக்கேங்க அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் இப்போ தனி வீடாக இருந்தாக்கா செப்டிக் டேங்க் நம்ம இஷ்டப்படி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மாற்றி வைக்கலாம் வாஸ்து படி ஆனால் இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா என்ன மேம் பண்ணுறது அப்பார்ட்மெண்ட்டை தான் நம்ம வாஸ்து விதிகள் வந்து சரியாக ஃபாலோ பண்ண முடியாதுங்கம்மா ஒரு முடிந்தவரை ஒரு ஐந்து ரூல் வந்து அதில் ஃபாலோ பண்ணுறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது அதுலேயும் செப்டிக் டேங்க் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் அது இவங்க வந்து இவங்களோட வீடு அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எந்த திசையில் இருக்குது உச்ச வாசல்கள் இருக்கா அவங்களுக்கு வந்து திறவுகள் அதாவது ஜன்னல்கள் வந்து வடக்கில் கிழக்கில் இருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு பாசில் ஒரு ஐம்பது மார்க் கொடுக்குற அளவுக்கு ரூல் இருக்கான்னு பார்த்து வேணால் சரி பண்ணலாங்கம்மா அப்படி இல்லை அந்த வாஸ்து அதாவது வட வடமேற்கு தொடர்பான பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீட்டை மாத்திக்கிறது தான் அவங்களுக்கு உண்டான சிறந்த தீர்வுங்க தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் தொடர்ந்து பேசும் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார பேசுறீங்க வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க மேடம் தரையூர் பக்கத்துல லட்சுமி பேசுறீங்க மேடம் லட்சுமி அம்மா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா ரொம்ப சந்தோஷங்க மேடம் நன்றிங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி சொல்லுங்கம்மா என்ன <laughs> பண்றது <laughs> இந்த வீடு வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே குடியிருக்கிற வீட்டில் வந்து நிறைய வந்து உங்களை சார்ந்த நிக நெகட்டிவான விஷயங்கள் தேவையில்லாத விஷயங்கள் அதில் இருக்குங்கம்மா அப்போ தான் வந்து அந்த நெகட்டிவ் வந்து நம்மளை வந்து இழுத்து வச்சுட்டே இருக்கும் அந்த வீட்டை விட்டு நம்மளை வந்து இடம் மாறுறதுக்கு விடாதுங்கம்மா இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு புத்திசாலித்தனமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை என்னென்னா ஒரு வாடகை வீட்டுக்கு போயிருங்க நம்ம சொல்லியிருக்கிற வாஸ்து படி ஒரு வீட்டுக்கு வாடகை வீட்டுக்கு போயிட்டு அதன் பிறகு இந்த வீடு கட்டுறதுக்கு உண்டான ஆரம்பம் பண்ணுங்க நிச்சயமா நல்ல மாற்றம் வரும் உறுதியா இந்த ஆண்டு முடியறதுக்குள்ள இந்த வீட்டை வந்து சிறப்பான முறையில நல்ல ஒரு வாஸ்து கன்சல்ட் ஒன்ற அறிவுரையோட கட்டி முடிங்கம்மா நல்லது ஒரு வாழ்க்கை வாழ உங்களை மனதார வாழ்த்துறேன் நன்றி அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க மாடி வீட்டுல குடியிருக்கிறோம் சரி கீழே வந்து வடக்கு வாசல் மேல வந்து கிழக்கு வாசலா இருக்கு சரிங்கம்மா சுமாராக தான் இருக்கு வியாபாரம்லாம் சரியாவே இல்லை சரிதான் கேட்கலாம் என்ன சரியில்லைங்கம்மா வியாபாரம் வியாபாரம் என்ன தொழில் நீங்க என்ன தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கம்மா வடக்கடை வச்சிருக்கோம் என்ன கடைங்கம்மா வட வடக்கடை வட அதாவது உணவு தொழில் பண்றீங்க ஆமாங்க சரிங்கம்மா நம்ம வீட்டோட தென்கிழக்கு பகுதியில் என்ன இருக்குங்கம்மா பீரோ தென்கிழக்கில் பீரோ வைக்காதீங்கம்மா தென்மேற்கு பகுதியில் உங்களோட பீரோ மாற்றிடுங்க தென்கிழக்கில் கிச்சன் அமைக்கிற மாதிரி ஒரு மாற்றத்தை பண்ணிக்கோங்கம்மா உணவு தொழில் மிக சிறந்த தொழில் நல்லா ஒரு மாற்றத்தை இந்த வீட்டில் நீங்கள் கொண்டு வரும்போது உங்கள் தொழில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் சிறப்படையுங்கம்மா நன்றி வாழ்க வளமுடன் மேடம் நாங்கள் இருக்கிற வீட்டில் வந்து வாஸ்து சரியில்லைன்னு தெரிஞ்சாலும் கூட எங்களால் அந்த வீட்டை விற்கவோ இல்லை அந்த வீட்டை மாற்றிட்டு வேறு வீட்டுக்கு போகவோ அந்த வீடை அலோவ் பண்ண மாட்டேங்குது இதுக்கு என்ன மேடம் காரணம் என்ன பண்ணலாம் ஆமாங்கம்மா இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கவங்க தான் நிறைய பேர் அதாவது ஒரு நல்ல நிலையில் இருந்திருப்பாங்க அவங்களோட அந்த இறுதி காலத்தில் ஒரு ஐம்பது வயதுக்கு மேலே போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு ஏற்பட்டிருக்க இந்த கடனெல்லாம் அடைச்சிட்டு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஒரு கடன் இல்லாத நிலையை நம்ம உருவாக்கிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வாழ்கிறது தான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் இதற்கெல்லாம் முழுமையான காரணம் இந்த வாஸ்து வாஸ்து அப்படிங்கிற இந்த மிகப்பெரிய விஷயத்தில் வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஒரு தீர்வை எடுத்துக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாற்றம் நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் வரும் ஆனால் மாற்றவே முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோ அங்கே அவங்க பண்ணுற தவறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லைங்களா இதெல்லாம் மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை மட்டும் பயன்படுத்தியே நம்ம ஜெயிச்சிடணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்காங்க நீச்சல் வந்து புக்கு படிச்சுட்டு நீச்சல் கற்றுக்க முடியுமா அதனால வந்து அதற்குரிய நபர்கள் வாஸ்து கன்சல்டன்ஸ் இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க மேடம் ஆனால் நீச்சல் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆனால் வாஸ்துங்கிறது ஒரு மேக்ஸ் மாதிரி ஒரு டேபிள்ஸ் தானே அதையே நாங்களே கற்றுக்க முடியும் அந்த டேபிளை வந்து நீங்கள் முறைப்படி கற்றுக்கிட்டு பயன்படுத்தினா நல்ல விஷயம் அவங்களும் ஒரு வாஸ்து கன்சல்டன்ட் ஆகிறாங்க ஆனால் அதை பற்றி முறைப்படி கற்றுக்காம அதோட விஷயம் 
விஷயங்கள் அதாவது நாலு கார்னர் மட்டும் வாசித்து கிடையாது அதுக்குள்ள ஆயிரம் விதிகள் இருக்கு இதெல்லாம் சரியா தெரிஞ்சுக்காம நம்ம வந்து ஒரு டிப்ஸ் வச்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சரி பண்ணும் போது மீண்டும் அந்த தவறு ஏன்னா அந்த கர்மா அவங்கள விடாது அப்ப வந்து அந்த மாதிரி தவறுகள் வரும்பொழுது தான் இந்த கடன் அடையறதலை ஆகட்டும் திருமண தடைகள் ஆகட்டும் இல்ல குடும்ப உறவுகள் ஆகட்டும் ஆரோக்கியம் இந்த மாதிரி எந்த விஷயத்திலையுமே நாங்க வாஸ்துப்படி செஞ்சிட்டோம் ஆனா வந்து எங்களுக்கு சிறந்த முன்னேற்றம் இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் இன்னைக்கு சொல்றத நம்ம பாக்குறோம் இத வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வரத்துக்காக தான் நம்மளோட நேரடி விசிட் அந்த மாதிரி போகும்போது நிச்சயமா அவங்க வந்து ஒரு தென்கிழக்குலேயே கிச்சன் போட்டிருந்தா கூட அங்க அவங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்காங்கிறத அவங்களுக்கு அறிவுறுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணாங்களா நிச்சயமா அவங்க வாழ்க்கையில ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற விஷயம் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதிகள்லையும் நல்லது ஒரு வாஸ்து கன்சல்டன்ட்டை வச்சு அவங்க சரி பண்ணிக்கிறது தான் வந்து வாழ்க்கையில் அவங்க அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகுங்கம்மா அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம்மா வணக்கம் இது எழுபத்தி ஒன்பதுல இது முப்பத்தொன்பது வருஷம் ஆச்சு மேடம் வீடு சின்ன வீடு தான் வாங்கியிருந்தோம் சரிங்கம்மா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அந்த வீடு பக்கலன்னு ஒரு ரூம் தான் மேடம் எடுத்தோம் மேல அதுலயும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் தர முடிச்சுட்டு வெளியில வாடகைக்கு போயிருவோன்ட்டு வெளியில வந்து இப்ப ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு சரிங்க அது வீட்டுக்கு திருப்பி போகணும் கடன் பிரச்சனை அந்த இதுல பத்ததுல ரொம்ப அளவுக்கு மீறி கடன் ஆகி போச்சு சரிங்க பொருள் தங்கல வீடு வாழ்க்கை பிரச்சனைகளும் பிள்ளைகளுக்கு தங்கல இந்த மாதிரி எப்படியாவது வீட்டுக்கு போகணும் நிரந்தரமா எங்களுக்கு எல்லாம் தங்குற மாதிரி சொல்லுங்க மேடம் அதாவது உங்க வீட்டோட வடகிழக்குலயும் தென்மேற்குலயும் பாதிப்புகள் இருக்குங்கம்மா அந்த ரெண்டு பகுதியிலையும் மாற்றும் பொழுதுதான் நிச்சயமா வந்து அந்த வீட்டை வந்து வாஸ்துப்படி மீண்டும் நீங்க சரி பண்ணணும் அது வந்து நிறைய கடன் இருக்கு என்னால முடியுமான்னு யோசிக்காதீங்க கடன்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பரவாயில்ல இது குறைந்த செலவுல வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கலந்து கலந்துட்டு நம்ம வந்து அதை பண்ணும் பொழுது நிச்சயமா வந்து அடுத்த கட்டம் இந்த இறைவன் வந்து உங்களுக்கு மாற்றத்தை கொடுப்பாரு இது உறுதியா உங்களுக்கு ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தருணம் இது அதனால வந்து இதை பயன்படுத்திக்கிங்க வாய்ப்பு இருந்தா நீங்க நேரில் கூப்பிடுங்க நான் உங்க வீட்டோட அமைப்பை பார்த்து உங்களுக்கு நான் சரி பண்ணி கொடுக்குறேங்கம்மா குறைந்த செலவுல அனைப்பிற்கு நன்றி மேடம் இந்த குறைந்த செலவு அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் மேடம் கடை அப்படிங்கிறது தொழில் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு குட்டி கடை வச்சிருக்கிறவங்க கூட வாஸ்து பார்க்கலாம் ஆனா நடைபாதை கடையில ரொம்ப குறைந்த முதலீட்டுல வந்து கடை வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்க வந்து எப்படி மேம் வாஸ்து பாக்குறது எப்படி அவங்க வாழ்க்கை வளம் பெறுவது அவங்க வாஸ்து பாக்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் தாங்கம்மா நீங்க சொல்ற மாதிரி நடைபாதை கடைகள்ல எல்லாம் நம்ம வந்து வாஸ்து பார்க்க முடியாது அங்க வந்து ஓப்பன்ல தான் இருக்கு பிரபஞ்சத்தோட விஷயங்கள் வந்து நான்கு புறமும் அந்த கடைக்கு வந்துட்டு இருக்கும் அப்ப வந்து அதற்குண்டான வருமானம் இன்னைக்கு <laughs> நீண்டாயிலோடு <laughs> நேரில் உங்க வீட்டுக்கு வந்து வாசக்குரிய நிறைவாக்க நான் ரெடி கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் என்று ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க மேடம் தொடர்ந்து பேசும் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை மேடம் கேளுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க தெற்கு வடக்கு வந்து ஓடை இருக்கு மேடம் வீட்டுக்கு கிழக்கு பக்கம் தெற்கு வடக்கா வந்து ஒரு ஓட போயிட்டு இருக்கு பெருசா பெரிய ஓட சரிங்கம்மா அப்படி இருக்குறதுனால வந்து நல்லதுங்களா ஏன்னா இப்ப மேற்கு கிழக்கு வந்து பள்ளமா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஆனா இது வடக்கு பக்கம் பள்ளம் இருக்கலாங்கம்மா அது கூட எந்த பக்கம் போகுதுன்னு பாக்கணுங்கம்மா ஆனா வந்து தெற்கு பக்கம் நீங்க மேற்கு பக்கம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஓட இருக்கிறது சரியில்லாத விஷயங்கம்மா இது வந்து நல்ல ஒரு இது வந்து பெரிய பாதிப்பு கொடுக்குங்கம்மா இந்த இடத்த மாத்திக்குங்க அழைப்பிற்கு நன்றி 
மேடம் வாசு குறித்து அற்புதமான பல விளக்கங்கள் பகிர்ந்துட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க மேடம் மிக்க நன்றி அது நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வேண்டுகோள் ஒவ்வொருவரும் இந்த வாஸ்து நிகழ்ச்சியை பார்த்து உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மகத்தான மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிரபஞ்சத்தோட சக்தியை வந்து மனதார வணங்கி உங்களை எல்லாரையும் வாழ்த்துறேன் வாழ்க வளமுடன் வளர்க விவசாயம்